Okay, ayan. Um, so, yung ano natin, uh, last na natin is sa ano na tayo, sa light and sa length. So, photometry is the science of measurement of light. So, meron tayong ano, uh, four units sa ano, sa sa light. So, we have luminous flux or yung kanyang unit ay lumen or LM. Luminous intensity, yung unit niya ay candela. Illuminance, yung unit niya ay lumen per square meter or lux. Tapos, luminance, unit niya uh, candles per square meter or mix. Okay, so first is itong uh, luminous, luminous flux. So, luminous flux, it is the total amount of energy radiated from a light source in all direction. So, si luminous flux is also similar to ano, uh, magnetic flux or electric, electric flux. So, the way it acts, pareho sila. Di ba yung ano, yung... Yung magnetic flux, yun yung ano, yung measurement ng total magnetic field sa ano, uh, na, na dumadaan or nag, nag across doon sa ano, given area. Ganon din yung electric flux, di ba? Yung measure ng electric field through a given surface or through the electric field. Ayan. So, si luminous flux, yan yung total power or lumen, yung light power. So, luminous flux, ito yung kanyang symbol. Yan, flux. Flux yan. <coughs> so, it is the amount of visible light emitted by a light so source per second. So, unit niya ay lumen. Okay, so the more na ano, <coughs> the more na meron kang lumen or mas mataas lumen, mas maliwanag yung light source. Yung sa ano, sa luminous flux, para siyang ano, para siyang ray, meron siyang ano, meron siyang direction or meaning meron siyang vector or ve vector field. So kung napapansin nyo dito, di ba? Ayan no, meron siyang direction. <coughs> So, yan, yan yung luminous flux. So, the higher the lumen, mas mataas yung, or mas maliwanag yung ilaw. So, next is, ano, um, <coughs> okay, wait lang. Okay, luminous intensity or candela. So, yung luminous intensity naman is similar siya sa ano, magnetic field intensity and electric field intensity. So, kung na, kung na ano nyo na, na-encounter nyo na, yung magnetic field ano, uh, density ay ano, um, para siyang ano, yung it represents yung ano yung strength or yung condition ng ano ng buong region doon sa magnetic field or electric field so ganun din sa electric field density pinapakita niya yung ano yung strength strength ng electric field na independent doon sa medium ayan so luminous intensity is the power of <coughs> the light source it is the amount of Light power emanating from a point source within a solid angle of one steradian. So, yung formula natin is I is equal to F over mega or flux over steradian. Ayan. So, di ba sa ano, sa luminous intensity? Okay, so yung steradian... Yan yung ano, yung SI unit ng ano, ng solid angle, steradian. 
So if you recall yung ano, yung sa magnetic field, 'di ba? Ang magnetic field natin is ano um yung h, 'di ba? Yan? h is equal to yan yung flux over area. So parang same lang sila pero in this case, yung luminous intensity, yung unit niya ay candela. <coughs> so yung symbol niya ay etong i. Tapos yan, flux over mega or solid angle. Okay, so remember na yung 1 square radian. Okay, 1 square radian, yan is equal siya sa 180 over pi okay, quantity square or or radian pi or rad ay sorry rad square pala ayan 180 over pi square or rad square so sa luminous intensity <coughs> yung beam of angle natin eto yung beam of angle natin so the ano mas maliit mas maliit yung ano natin yung area mas malakas yung intensity so kung mapapansin niyo di ba sa ilaw kapag tinutok nyo, pag mas malapit yung surface mas malakas yung ilaw di ba pero kapag nilalayo niyo ng konti yung ilaw doon sa surface medyo humihina siya <coughs> ayan so Luminous intensity and beam angle. Okay, next. <coughs> next is illuminance. So, sa illuminance, yung kanyang unit ay lumen per square meter. Or flux. Ito ang kanya ano. Uh, it is the amount of light incident on a surface. So, yung sa kanyang ano, uh, formula is flux over area. So, so almost same lang siya sa ano, sa flux density. Okay, wait lang. Ayan. So, illuminance is the measure of the quantity of light hitting a surface. So, para lang siyang flux density. Yung flux density, di ba yung ano? Yung magnitude ng magnetic or electric field or na, kahit anong flux na dumadaan doon sa isang unit area. So, ayan siya. So, yun yung ano, yung amount ng light incident on a surface. Amount ng light on sa surface. And then, last yung luminance. So, luminance is the candles per square meter or a heat. So, it is the amount of light reflected from an object in a specific direction. Or, <coughs> eto. So, kanya formula. So, naalala nyo kanina yung sa illuminance. Yun yung ano, amount on the surface of area or yung amount ng brightness in a specific area. Yun yung ano, diba, yung illuminance, yung amount ng brightness sa specific area. But yung luminance, ito yung reflection. Okay? So, the amount of light reflected from an object. So, reflection lang siya. Ayan. So, ito yung luminous flux, luminous intensity, and then yung illuminance. Yung illuminance, yan yung ano, diba? Sabi ko kanina, yung amount ng ilaw or brightness doon sa area, and then yung luminance, yun yung kanyang reflection. Okay, so try natin may solve ito ang ano, <coughs> first problem. 
So, a light source emits a total luminous flux of 500 lumens. The light is distributed over 30% of the sphere. So, what is the luminous intensity from the light source? So, ano tayo? Um, luminous flux. So, yung, lumin yung unit niya ay lumens, di ba? So, yan yung kanyang ano, uh, symbol, yung F flux. So, ang ating formula dyan, kanina ay I is equal to F over or flux over omega. Pangit na comment ako. Ay, pangit pala. Di ba yan? Sa omega, yung parang W. Pwede na yan. Okay, so ang hinahanap natin is yung luminous intensity ng light source. And dito meron na tayo dinistribute na light sa sphere which is 30%. So first, ano ba yung ano ba yung steridia ng ano ng sphere? So pag ginugol niyo yung ano yung ster, uh, ng ano ng sphere <coughs> So steridia ng sphere is equal siya sa 4 pi 4 pi steridian Okay so ano yan na constant yan I mean yan talaga yan steridian <coughs> Okay so 4 pi steridian and then, sabi dito, 30% daw ng 30% ng sphere. Okay, 30% of sphere. So, using our formula na I is equal to flux over omega or steridia ng sphere. So, flux natin ay 500, ba? 500 lumens. So, 500 divided by 30% ng sphere ay 0 0.3 yung kanyang rate, di ba? So, 0 0.3 times yung ating um, steridia na 4 pi. Yan. So, ilan yan sa ano? So, calculator na lang natin agad. Direct input. So, 500 divided by 0 0.3 times 4 pi. Okay, 132.6 candela or letter C. Okay, gets? Gets nyo ba? 132.6 candela. <coughs> Ma'am, pwede po magtanong? Ayan. Saan po nakakuha yung 4 pi, ma'am? Ang steridian ng sphere ay 4 pi. Ano yan siya? Constant. Ganyan talaga yan siya. Ah, constant po talaga yan siya? Yes. Okay po, ma'am. Thank you. Okay, questions pa. Pag ano, kapag, kapag sphere ay... 4 pi. Hindi ko sure sa iba, ginugal ko lang din to yung ano eh, yung <coughs> yun to? Yung steridia ng sphere, 4 pi. Tapos, di ba yung hemisphere? Kalahate ng sphere, di ba? Hemisphere. So, big sabihin, kalahate. So, pag kalahate, divide mo lang sa 2. So, ang hemisphere ay 2 pi. Ganon. Sa'yo yung ano niya, steridian or solid angle. Okay, next problem. Ayan. A light source emits a total luminous flux of 2,000 lumens. So, what is the illuminance at the distance of 1.5 meter if the light source is distributed evenly over a hemisphere? 
<coughs> Ayan, I miss here. So, yung steridian kanina ng ano, diba, ng spear ay, yung steridian ng spear ay 4 pi. And then, yung steridian ng ano, ng hemisphere, hemi, hemi S na lang. So, kalahati nito, big sabihin, divide lang natin sa 2, so 2 pi. Kasi pag hemi, di ba, half, meaning ng hemi, half. So, hemisphere ay kalahati ng sphere. So, yung ano natin, yung formula ng illuminance natin, di ba, ano, uh, I is equal to flux over area. So, yan. So, 2,000 <coughs> over a 2 pi times ito. So, sabi dito, um, ilan daw yung, ano, yung illuminance at a distance of 1.5 meter if the light source is distributed evenly over a hemisphere. So, kunwari, ito yung, ano, natin, um, light source. Yan, yan, yan. Tapos, ito yung ating uh, surface. ba ang light source natin is bilog, ba yung mga bulb. Tapos, yung ating ano, uh, surface is, yung reflection niya, yung reflection niya sa surface is, syempre, pabilog din. So, ang distance daw nito ay 1.5, ano, uh, 1.5 meter. And then, ito, kung ito hanggang, ito yung reflection niya, and ito yung kanyang diameter, or itong kalahati yung kanyang radius. So, radius, yung radius na itong, ano, uh, reflection ng source is actually the same doon sa distance from the light source. So, kung ilan yung distance ng light source natin, yun din yung distance ng radius. So, kung 1.5 meter yung distance ng light source natin doon sa surface, so, yung radius natin is 1.5 meters then Okay? So, from the, ano, the formula ng, ano, area ng circle, so, yung kanyang, ano, diba, pi r square. Or r square ba yun? Wait lang. Double check ko. Di ko sure eh. Area of circle. Okay, pi r square nga, area ng circle. So, from this, ano, from this, ano, um, formula, yun yung gagamitin natin dito. So, r square. Actually, galing lang din sa circle yung formula natin. Kasi, sir, uh, ano to eh, yung, yung source natin is sa hemisphere, and, yan, area ng sa circle, kalahate r square. So, substitute na lang natin. Okay, 2,000 divided by 2 pi times 1.5 square. Okay, calculate natin. So, 2,000 times One point five square. Ayan, one hundred forty one point forty seven or pedating around off na one hundred forty one. 0.5 lux or ito letter C okay gets gets bakit naging 
get nyo. Parang tahimi kayo ngayon ah. <clears throat> type 1 kung get, type 2 kung hindi. Para ulitin natin. Yung iba, apat lang nakagets. <laughs> Kaysa ang part yung di mo nagets, ano, ah, uh, Kurt Justin. Sa ang part banda ikaw naguluhan? Wala nang nagsiyar kasi ako. Sa may yung sa R2. source natin is, di ba, hemisphere. Kalahati daw ng sphere, eto siya. Tapos, yung distance daw natin from the source is 1.5 meter. So, since hemisphere siya, yung reflection niya is ganito din, pabilog or circle. So, sabi dito, uh, di naman sabi, pero actually, uh, based sa, ano, sa rule, <coughs> yung distance from the source is actually the same doon sa radius nung ano, nung kanyang um, illuminance. So, kung yung distance natin from the source is 1.5 meter, meaning yung radius natin is 1.5 meter din. So, bakit naging R square? Yung R square, that is actually yung ano, yung distance. Kasi di ba circle? Pag pinuha mo yung area ng circle, di ba yung formula ay pi R square? So, doon lang galing yung R square sa formula ng area ng circle. So, R is actually the distance or yung radius. Okay, gets na? Ay, by the way pala, class, yung finals ninyo, June 16 to 20, tama ba? Opo, ma'am. Ma'am. Tapos, yung deadline kasi ng QAR ninyo is June 25. So, kailangan before June 25, matapos ninyo yung project ninyo. Kasi magsusubmit ako ng grades. Di ko, di ko mahihintay na ano, na hintayin yung project ninyo hanggang July kasi may penalty kami pag di kami makasubmit ng grades. Or pwede rin, Bigyan ko kayo ng grade. Basta ipangako niyo sa akin na masasubmit niya siya ng first week ng July. Kasi tingin ko din na kayo makakabalik sa school kasi may ano, may checkpoint doon banda sa Fulbright sa bayan. May checkpoint doon banda baka di kayo palusutin kasi di naman kayo ano, di naman kayo mga empleyado. So, di mo na kayo makakablake sa school. Kung hanggang June 15 yung MECQ, wait lang, check ko yung calendar ko. June 15, anong araw ba yun? Tapos exam nyo na. Pero kung may maglakas loob sa inyo na pumuntang school, pero ina-warningan ko na kayo may checkpoint sa ano, bago mag full bright. Kung may maglakas loob sa inyo na kunin yun, mag-alay ng ano, gawain nila, sa bahay nila, or ano, magtulungan na lang kayo, mag-assign-assign kayo ng ano, ng trabaho, <coughs> para matapos nyo siya before mag-end yung June. Pero gano'n na lang, sige. Hintayin ko yung project ninyo hanggang first week ng July. First week lang ng July. Pero, bibigyan ko na kayo agad ng grade. Pero, pero ulit, hindi nyo makukuha yung grade ninyo hanggat hindi nyo nasasubmit yung project. Ipapahold ko yung project, yung, ipapahold ko yung grade ninyo hanggat hindi nyo nasasubmit yung project. Okay ba? Okay? 
kita ko yung gawa ninyo, ano pa lang, ngipis pa lang nun eh. Sa maghapon, ayun lang yung nagawa ninyo. <coughs> First week ng July, let's see. Sige, hintayin ko hanggang July 10. Sige, July 10. July 10 yung project ninyo, ha? Hintayin ko hanggang July 10. Okay ba? Okay ba, guys? July 10, deadline. So, tapos nga nung hindi. Okay, pa nga. Hello, <laughs> I'm Okay, so next. What is the illumination on a surface 6 feet from 100 candela source if the surface makes an angle of 20 degrees with the rays? Ayan. So, sa illumination or illuminance, di ba yung formula natin is ano? Um, e is equal to flux over area. But dito sa problem na to, hindi natin alam yung flux at saka area, di ba? Hindi given yung flux natin at saka area. So, paano yan? So, eto, a trick ito, kahit na ano, uh, basta trick to na ano na tinuro sa amin sa board exam. Kapag wala yan, pwede mong gawin na si E, yung ano niya, yung max niya, is cosine theta. So, ano yung cosine theta na yan? Yan yung angle na, ano, na binigay sa atin dito, yung 20 degrees. So, yan yung theta natin. Yan, kasi yung hinahanap natin is, ano, um, yung illumination doon sa, ano, sa surface, 6 feet from a 100 candela source, if the surface makes an angle of 20 degrees with rays. So, mag-drawing tayo. So, mag-drawing. <coughs> so, kunwari, ito yung ano natin. Ay, bobo. Yun. Wala. Ba't ko yung erase yun? Ayan. So, drawing tayo. So, kunwari, ito yung, ano, yung source. Tapos, ito yung surface natin, or yung floor. Ayan. So, sabi dito, di ba ano, um, yung... 6 feet uh, illumination na surface 6 feet from a nanonood candela source yung sa surface it makes a angle of it makes an angle of 20 degrees with ray so ibig sabihin kunwari ito siya yung kanyang ano yan so 20 degrees daw ito nag create siya ng 20 degree angle so, right triangle ito. Ganito yung ating, ano, um, 
Anggal teta. Yan, yung candela, yan yung ano, diba? Yung, yung luminous intensity. So, I, yellow. Flux over, ano, uh, omega. And as you can see, parang pareho din siya sa ano, yung, di ba yung candela and, ilum, ang, and luminous intensity almost same lang. Yung sa ano, sa luminous intensity E is equal to flux over area. So, kung mapapansin nyo, pareho sila, di ba, na ano, na flux tapos flux. So, pwede natin, pwede natin siyang gawin, pwede natin siyang ano, uh, i-equate. So, eto, Uh, I omega is equal to paano natin siya uh, dinivide natin both sides by ano by F para na-cancel natin si F positive na lang tapos multiply natin kay W yeah Multiply natin kay W and multiply natin kay A. Kaya naging na-cancel ito, na-cancel ko, na-cancel ko, tapos naging ay omega and yan. So, ito na siya. And alam natin na ang omega ng sphere, okay, ang omega ng sphere, ay ang steridia ng sphere ay ay pareho lang, omega or steridian, pareho lang, 4 pi. And yung formula ng, ano, ng, ng reflection niya, or ng kanyang illuminance, kapag sphere ay, kung kanina, di ba, hemisphere ay 2 pi, 2 pi r square pag sphere, syempre, hindi na siya kalahati. So, buo na siya, 4 pi r squared. So, i, i natin, tapos yung kanyang omega na 4 pi over 4 pi r squared. So, yung formula natin kanina na ginamit pag, ano, pag sphere. Ito yung, ito, ito yung source natin na, ano, na sphere. Siya. So, itong si 4 pi, makakancel na, and ang ating ano, ang ating E ay, ito na. And yung A natin, yung A natin is, ano, um, Sabihin natin dito, A is equal to pi r square. So, bakit pi r square? Kasi hindi, ano siya, uh, area ng circle. ba diba? Pi r square, area ng circle. So, we can now say na itong E max natin. Okay, E max is equal to i over r square. Kasi na-cancel na yung 4 pi. Okay, next. So, yung given natin dito is uh, illumination on a surface 6 feet from 100 candela source. So, yung i natin, yung 100 candela, divided by yung ating radius or yung ating r na 6 feet or 6 square. So, 100 divided by 6 square, ilan yan? <coughs> so, yung mag-calculate, 
100 divided by 6 squared. Okay, 2 point... 78, ma'am. Okay, 2 point... 78... LM per feet square. LM yan. L... F. Yan, so meron na tayong 2 point 78... Per feet square. So next, dito na tayo sa ano natin formula natin na Emax, etong kanina ng binigay. Okay, so E, so na lang E is equal to yung Emax natin, nakuha natin ay 2.78, so 2.78 cosine. Okay, yung dito yung sa cosine natin, uh, hindi siya actually uh, 20 degrees. Pero, kasi ano, ba diba, yung, yung sa angle natin dito is right angle. So, ang right angle ay 90 degrees, ba diba? So, 90 degrees minus 20 degrees na given natin is equal to 70 degrees. So, yun yung gagamitin natin dito. So, 2.78 cosine 70. So, ilan ngayon yung ating illumination? So, 2.78 cosine 0.95 Okay, 0.95 LM feet square or etong B so, Meron na lang tayo Sige, may last problem pa Sige, last na lang Okay, last, eto. So, find the distance from which a 30 candela lamp provides the same illumination as a standard standard 100 candela lamp placed 15 feet from the screen. So, we are looking for the ano, um, same illumination. So, yung illumination na natin, dapat si illumination 1 natin is same be, kay illumination 2. So, equal dapat yung kanilang illumination. Yun yung hinahanap natin. So, what is the, ano, the distance needed? So, yung E natin, based sa formula kanina, eto, yung E max natin, na I over R square or R1 square is equal to I over okay, 
are to square. So, direct ano na lang natin. Um, direct substitution. Ito yung 1 natin. Na, ano, ito yung unang illumination natin. Ito yung pangalawa. So, first, itong ano, R1 square. So, 30 divided by R1 square. Bakit R1 square? Kasi wala namang binigay na distance dito sa 30 candela natin. Is equal to itong 100 candela lamp natin divided by 15. Kasi 15 feet. So, 15 square. Yan. So, ito, pwede na natin itong ano, i-direct sa, ano, sa calculator. I-ano lang natin, i-shift solve lang natin. <coughs> so, 30 over alpha x, okay, alpha x, tapos square. Then, alpha, itong, ano, calc na yan, alpha equals yan. Tapos, 100 over 15 square. And then, shift solve. Ayan. 8.21 or round off na lang natin. 8.22 feet. So, ito yung answer natin. So, i-drawing ko lang. So, sabi dito, di ba, same illumination. So, from here, kung ito yung source natin. So, 30 candela. eight point twenty two feet. And then, from ano naman, from here, papunta dito sa ano, 100 candela is 15 feet. So, parang ganyan yung kanyang meaning na same illumination. Yan. So, shift sob lang na ano, shift sob. Sa calculus nyo rin, dapat kung para magbigay mahirapan, ship solve nyo na lang din yung calculus ninyo. Okay, next slide. <coughs> so, meron tayong ano, uh, three properties of light. So, meron tayong absorption, reflection, and refraction. But, we will po focus sa, ano, sa refraction. Okay, so refraction is the change in the direction of the light ray due to change in medium. Okay, so index of refraction. So, itong index of refraction natin is denoted by ano, n is equal to speed of light divided by speed of object traveling in a specific medium or yung kanyang velocity. Speed of light tapos velocity. Ayan. So, ito yung ano, yung index ang ano natin. <coughs> so, kapag water, 1.33. Kapag glass, 1.50. Yan yung N natin ha, yung index o yung N. So, yung quartz crystal, 1.54. Glycerin, 1.47. Yung alcohol, 1.36. Silicon, 3.40. Gallium arsenide is 2.60. So, dapat ito, uh, kahit din nyo na siya i-memorize, i-ano nyo lang, familiarize, pero pinakatandaan ninyo is yung water and yung glass. Kasi yun yung ano, uh, pinaka ginagamit or most commonly used yung water and yung glass. 1.33 and 1.50. Okay, pag air naman, kapag air is 
ano siya, uh, approximately equal to 1. And then, yung vacuum, yung vacuum is, ano, um, ano talaga siya, purely 1, yung vacuum. So, yung sa air, sa iba, sa iba kasi sa air is, ano, um, 1.0003. Kaya siya, ano, um, pero ano na lang, kahit approximately 1 na lang. Ganyan. Okay, so in ano in solving refraction, we need to remember yung Snell's law. So index sine theta sub 1 is equal to index 2 or yung material 2 sine theta 2. So ito yung mga ano natin ha, mga material, ayan o water, glass, quartz, crystal, etc. So yan yung mga materials natin or yung index. <coughs> Ayan. So, sa Snell's Law, So, ito, kunyari, um, ito yung ano natin, um, ginagyan ko na. Ayan. So, ito yung material 1 natin. And then, ito yung material 2. Or medium 1, medium 2. <coughs> so, first, material. And second, material. So, yung angle natin dito sa equation is laging ano siya. Uh, measured sa normal line or dito sa ano, sa y axis. So, dito lagi nakukuha yung ano yung angle natin. Hindi sa ano, Hindi siya with respect dito sa surface. So, kung mag-aano tayo ng angle, so, laging dito, with respect dito sa normal line, dito, ay dito, dito din. Hindi, hindi siya dito, hindi dito sa ano, or dyan, or dyan, or dyan. Hindi dyan. Hindi siya, ano, eh, lagi lang siya, ano, with respect sa normal line, or dito sa y axis So ito, ito yung ano, yung ating um incident okay, incident wave. And then ito yung ating um refracted Yan. So, ito, once the light, ano, uh, penetrates dito sa surface, pag pumasok na, or pag nag-light up na siya dito sa surface natin, or dito sa ating area, yung kanyang ilaw ay magbe-bend magbe or magre-refract. Okay? Mag Magbe-bend siya. Depende doon sa end natin. So, ito yung, ano natin, yung, yung light, pagpasok niya dito sa surface, nag-refract siya. Okay, so always remember na, ano, na yung angle natin is always with respect dito sa normal line. Okay, next. <coughs> critical angle is yung critical angle natin is equal to sine or arc sine times yung material 2 divided by material 1. So, as you can see dito, yung ating uh, refracted refracted part ay naka 90 degrees, di ba? Naka ano siya, 90 degrees. And alam natin na kapag sine pag sine 90 degrees is always equal to 1. Okay, pakita ko sa inyo. Uh, sin 90 is always equal to 1. Okay, so yung angle of incident natin, or itong incident wave na yan, ito actually yung ating ano, um, critical angle. Ayan, so ito yung ang critical angle, and then itong ating refracted ano natin, wave is 
90 degrees or sin 90 is equal to 1 Okay, so sa Snell's Law natin, kanina, di ba, kung nakalala nyo yung Snell's Law, so material 1, sin theta, is equal to material 2, sin theta 2. So, itong si, ano, dito sa, base dito sa ano natin, ha, sa figure natin. So, itong si sin theta, kung yung kanyang refracted wave ay, 90 degrees, so equal to 1 na yan siya agad. So, wala na yan. So, <clears throat> ito, pag dinivide natin both side by ano, by N1, ba? So, N1, tapos dito ay N1 din, or material 1, material 1, material 1. So, makakancel dito si material 1, ay E1 si sin, theta is equal to um, n material 2 over material 1. So, pero yung kailangan lang natin is yung critical angle. So, divide ulit natin both side by uh, divide natin both side by sine. So, sine cancel, cancel, divide natin by sine. So, ito since ito si sine, may iwan na lang. So, magiging ano yan siya, di ba? Uh, theta is equal to material 2 divided by material 1 divided by sine. So, pwede natin iangat na lang si sine. So, pag si sine inangat natin, so law of exponent, si sine magiging negative yung kanyang exponent or arctan. So, arctan n sub 2 over n sub 1. So, yan. So, dyan ang galing yung formula natin na critical angle. Ayan, time na pala.